ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மேத்ஸ் வித் மாதேஷ் நம்ம இன்னைக்கு நைன்த் மேத்ஸ் ஆயத்தொலை வடிவியல் பயிற்சி ஐந்து புள்ளி மூன்றுல முதல் ரெண்டு கணக்குகளை இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் கீழ்காணும் புள்ளிகளை இணைத்து உருவாக்கும் கோட்டு துண்டின் நடுப்புள்ளிகளை காண்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான்கு ரோம லெட்டர்ல கணக்கு கொடுத்துருக்கிறாங்க நமக்கு வந்து ஏ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு புள்ளி எடுக்கிறோம் எக்ஸ் ஒன் கமா ஒய் ஒன் பி அப்படிங்கிற புள்ளி எக்ஸ் டூ கமா ஒய் டூ அப்படின்னு எடுத்திருந்தோம் அப்படின்னா இந்த ரெண்டு புள்ளிகளுக்கும் மைய புள்ளி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா எம் ஆஃப் அதாவது மிட் பாயிண்ட் ஆஃப் எம் ஆஃப் எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ பை டூ எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ பை டூ கமா ஒய் ஒன் ப்ளஸ் ஒய் டூ பை டூ அப்படிங்கிறது தான் மிட் பாயிண்ட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா அதாவது ரெண்டு புள்ளிகளை இணைக்கக்கூடிய கோட்டின் மைய புள்ளி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா இப்போ நமக்கு ரெண்டு ரெண்டு புள்ளி கொடுத்துட்டாங்க ஏ மற்றும் பியா அந்த புள்ளிகளை நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா மைய புள்ளி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான இந்த ஃபார்முலாவில் டேரெக்டாக அந்த புள்ளிகளுடைய ஆயத்தொலை மதிப்புகளை பிரதிட்டுலாம் இப்போ ஃபஸ்ட் ரோம் லெட்டரில் இருக்கிற கணக்கு எடுத்துக்கலாம் மைனஸ் ரெண்டு கமா மூன்று ரெண்டாவது புள்ளி என்ன மைனஸ் ஆறு கமா மைனஸ் ஐந்து ஸோ அதில் ஃபஸ்ட்டு புள்ளியை எக்ஸ் ஒன் கமா ஒய் ஒன்னாக எடுத்துக்கிறோம் நம்ம ரெண்டாவது புள்ளியை எக்ஸ் டூ கமா ஒய் டூவாக எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா மைய புள்ளி ஃபார்முலாவில் டேரெக்டாக நம்ம பிரதிடுறோம் எம் ஆஃப் எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ பை டூ கமா ஒய் ஒன் ப்ளஸ் ஒய் டூ பை டூ அப்படிங்கிற ஃபார்முலாவில் பிரதிடுறோம் எக்ஸ் ஒன் மதிப்பு என்ன மைனஸ் ரெண்டு ப்ளஸ் எக்ஸ் டூவின் மதிப்பு மைனஸ் ஆறு ஸோ மைனஸ் ரெண்டு மைனஸ் ஆறு பை ரெண்டு கமா ஒய் ஒன் ப்ளஸ் ஒய் டூ ஒய் ஒன் ப்ளஸ் ஒய் டூ மூன்று மைனஸ் ஐந்து பை ரெண்டு ஸோ மைனஸ் ரெண்டு மைனஸ் ஆறு நமக்கு என்ன கிடைக்கும் மைனஸ் எட்டு பை ரெண்டு அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்கும் மூன்று மைனஸ் ஐந்து மைனஸ் ரெண்டு பை ரெண்டு பெரிய எண்ணிலேருந்து சின்ன எண்ணை கழித்து பெரிய எண்ணின் அடையாளம் ஸோ ஐந்து மைனஸ் மூன்று ரெண்டு பெரிய எண்ணுக்கு மைனஸ் இருக்கிறதுனால மைனஸ் போட்டோம் ஸோ இதை நம்ம வகுத்துக்கலாம் நான்கு ரெண்டா எட்டு ரெண்டும் ரெண்டும் அடிபட்டுரும் ஸோ நமக்கு ஆன்சர் என்ன கிடைக்கிது மைய புள்ளி மைனஸ் நான்கு கம்மா மைனஸ் ஒன்று இதுதான் நமக்கு மைய புள்ளி இந்த ரெண்டு புள்ளிகளையும் இணைக்கக்கூடிய மைய புள்ளி எம்மின் மதிப்பு இப்போ நம்ம ரெண்டாவது கணக்கு பார்க்க போறோம் எட்டு கமா மைனஸ் ரெண்டு இதை எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன்னு எடுத்துக்கிறோம் இதை எக்ஸ் டூ ஒய் டூன்னு எடுத்துக்கிறோம் ஸோ மிட் பாயிண்ட் ஃபார்முலா நமக்கு தெரியும் மைய புள்ளி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ பை டூ கமா ஒய் ஒன் ப்ளஸ் ஒய் டூ பை டூ ஈக்வல் டு எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் ஒன் மதிப்பு எட்டு எக்ஸ் டூ மதிப்பு மைனஸ் எட்டு ஸோ எட்டு மைனஸ் எட்டு பை ரெண்டு அதே மாதிரி ஒய் ஒன் ஒய் டூ மைனஸ் ரெண்டு மைனஸ் ஜீரோ மைனஸ் ரெண்டு மைனஸ் ஜீரோ பை ரெண்டு ஸோ இதில் கழிக்கும் போது நமக்கு மிட் பாயிண்ட் என்ன கிடைக்கும் எட்டு மைனஸ் எட்டு ஜீரோ பை ரெண்டு இங்கே மைனஸ் ரெண்டு பை ரெண்டு அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்கும் ஸோ ஜீரோவை எந்த எண்ணால் வகுத்தாலும் ஆன்சர் வந்து ஜீரோ தான் கிடைக்கும் அப்போ மிட் பாயிண்ட் நமக்கு என்ன கிடைக்கிது ஜீரோ கமா இங்கே வந்து மைனஸ் ஒன்று கிடைக்கும் ஜீரோ கமா மைனஸ் ஒன்று இந்த ரெண்டு புள்ளிகளின் மைய புள்ளி ஜீரோ கமா மைனஸ் ஒன்று இப்போ நம்ம மூன்றாவது ரோம் லெட்டரில் இருக்கிற கணக்கு பார்க்க போகிறோம் மூன்றாவது ரோம் லெட்டரில் இருக்கிற கணக்கு இதில் எக்ஸ் ஒன் இதை ஒய் ஒன்னு எடுத்துக்கிறோம் இதை எக்ஸ் டூ ஒய் டூ அங்கெல்லாம் நம்பர் கொடுத்துருந்தாங்க முதல் ரெண்டு கணக்குகளில் இங்கே வந்து ஏபியை வச்சு கொடுத்துருக்குறாங்க எது கொடுத்துருந்தாலும் இதை ஒரு ஏங்கிற புள்ளியாகவும் இதை பிங்கிற புள்ளியாகவும் எடுத்துகிட்டு நம்ம டேரெக்டாக மைய புள்ளி கண்டுபிடிச்சிடலாம் எம் ஆஃப் X1 ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ பை டூ கமா ஒய் ஒன் ப்ளஸ் ஒய் டூ பை டூ ஸோ எம் ஆஃப் எக்ஸ் ஒன்னின் மதிப்பு ஏ எக்ஸ் டூவின் மதிப்பு ஏ ப்ளஸ் டூ பி ஸோ ஏ ப்ளஸ் ஏ ப்ளஸ் டூ பி பை டூ ஒய் ஒன்னின் மதிப்பு பி ஒய் டூவின் மதிப்பு டூ ஏ மைனஸ் பி ஸோ பி ப்ளஸ் டூ ஏ மைனஸ் பி பை டூ அப்படியே பிரதிடுறோம் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ மதிப்பு ஒய் ஒன் ஒய் டூ மதிப்பாக பிரதிட்டுருக்கிறோம் இப்போ இதை நம்ம கூட்டுறோம் ஏ ப்ளஸ் ஏ என்ன கிடைக்கும் டூ ஏ ப்ளஸ் இங்கே இருக்கிற ஒரு டூ பி பை ரெண்டு இங்கே பி மைனஸ் பி கேன்சல் ஆயிரும் டூ ஏ மட்டும் இருக்கும் ஸோ டூ ஏ பை டூ அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்கும் இப்போ இங்கே நம்ம என்ன பண்ணலாம் ரெண்டுலேயுமே ஏங்கிறது பொதுவாக இருக்குது ஸோ அந்த ஏ சாரி ரெண்டுங்கிறது பொதுவ
இங்கேயும் ரெண்டும் ரெண்டும் கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ இப்போ நமக்கு கேன்சர் என்ன கிடச்சிருக்குது மைய புள்ளி எம் ஆஃப் ஏ ப்ளஸ் பி கமா ஏ ஸோ இந்த ரெண்டு புள்ளிகளின் மைய புள்ளி நமக்கு என்ன எம் ஏ ப்ளஸ் பி கமா ஏ இப்போ நான்காவது ரோம் லெட்டரில் இருக்கிற கணக்கு பார்க்க போகிறோம் இங்கேயும் ரெண்டு புள்ளிகள் நமக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க புள்ளிகள் எக்ஸ் ஒன் ஆய தொலைவு மதிப்புகள் வந்து நமக்கு பின்ன வடிவில் இருக்குது எப்படி இருந்தாலும் நம்ம அப்படியே யூஸ் பண்ண போகிறோம் இதை எக்ஸ் ஒன் கமா ஒய் ஒன் இதை எக்ஸ் டூ கமா ஒய் டூவாக எடுக்கிறோம் ஸோ மிட் பாயிண்ட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா நமக்கு தெரியும் எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ பை டூ கமா ஒய் ஒன் ப்ளஸ் ஒய் டூ பை டூ ஈக்குவல் டு எம் ஆஃப் இங்கே அப்படியே மதிப்புகளை பிரதிட்டுலாம் எக்ஸ் ஒன் மதிப்பு ஒன் பை ரெண்டு எக்ஸ் டூவின் மதிப்பு மூணு பை ரெண்டு ஒன்று பை ரெண்டு ப்ளஸ் மூணு பை ரெண்டு வகுத்தல்ல ஒரு ரெண்டு எக்ஸ் ஒன்னையும் எக்ஸ் டூவையும் கூட்டிட்டு வகுத்தல்ல ஒரு ரெண்டு இருக்குது அதை போட மறந்துடக்கூடாது ஒய் ஒன் ப்ளஸ் ஒய் டூ அப்போது மைனஸ் மூன்று பை ஏழு ப்ளஸ் மைனஸ் பதினொன்று பை ஏழு மைனஸ் மூன்று பை ஏழு ப்ளஸ் மைனஸ் பதினொன்று பை ஏழு ஒய் ஒன் ப்ளஸ் ஒய் டூ பை டூ இப்போ எம் ஆஃப் இங்கே நம்ம இந்த ரெண்டு பின்னத்தையும் கூட்டணும் ரெண்டு பின்னத்துக்கும் பகுதி சமமாக இருக்குது ஸோ அதை ஒரே ஒரு தடவை பொதுவாக எழுதிக்கலாம் எழுதிட்டு மேலே இருக்கிற தொகுதி ரெண்டு எண்களையும் அப்படியே கூட்டிடலாம் அப்போ ஒன்று ப்ளஸ் மூன்று வகுத்தல்லையும் ஒரு ரெண்டு நமக்கு இருக்கும் அதை போட மறந்துடக்கூடாது இங்கேயும் அதே மாதிரி தான் ஏழுங்கிறது ரெண்டுலேயுமே பொதுவாக இருக்குது ஸோ ஏழை பொதுவாக எடுத்து எழுதிக்கிறோம் மேலே இருக்கிற ரெண்டு எண்களையும் டைரெக்டாக நம்ம கூட்டிக்கலாம் இப்போ மைனஸ் மூன்று மைனஸ் பதினொன்று வகுத்தல்ல ஒரு ரெண்டு ஸோ எம் ஆஃப் நமக்கு இங்கே என்ன கிடைக்கும் நான்கு பை ரெண்டு வகுத்தல்ல ஒரு ரெண்டு இங்கே மைனஸ் பதினான்கு பை ஏழு பை ரெண்டு ஸோ இதை முதல்ல நமக்கு வகுத்துக்கலாம் ரெண்டுன்னு கிடச்சிரும் இங்கே மைனஸ் ரெண்டுன்னு சொல்லி கிடைக்கும் இப்போ எம் ஆஃப் ரெண்டு பை ரெண்டு கமா மைனஸ் ரெண்டு பை ரெண்டு இதுவும் நமக்கு கேன்சல் ஆயிரும் இந்த ரெண்டும் இந்த ரெண்டும் கேன்சல் ஆகும்போது மைனஸ் ஒன்று கிடைக்கும் இங்கே ப்ளஸ் ஒன்று ஸோ எம் ஆஃப் ஒன்று கமா மைனஸ் ஒன்று ஸோ இந்த ரெண்டு புள்ளிகளின் மைய புள்ளி என்ன கிடைச்சிருக்கு நமக்கு ஒன்று கமா மைனஸ் ஒன்று இப்போ நம்ம ரெண்டாவது கணக்கு பார்க்க போகிறோம் ஒரு வட்டத்தின் மையம் மைனஸ் நான்கு கமா ரெண்டு அந்த வட்டத்தில் மைனஸ் மூன்று கமா ஏழு என்பது விட்டத்தின் ஒரு முனை எனில் மற்றொரு முனையை காண்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இப்போ வந்து ஒரு வட்டம் கொடுத்துருக்காங்க அந்த வட்டத்தினுடைய மைய புள்ளி நமக்கு கொடுத்துட்டாங்க மைனஸ் நான்கு கமா ரெண்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த வட்டத்தில் மைனஸ் மூன்று கமா ஏழு என்பது விட்டத்தின் ஒரு முனை விட்டம்னா நமக்கு என்னன்னு தெரியும் மைய புள்ளியின் வழியே செல்லக்கூடிய மிகப்பெரிய நாணத்தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் விட்டம்னு சொல்லி சொல்லுவோம் வட்டத்தின் மையத்தின் வழியே செல்லக்கூடிய மிகப்பெரிய நான் விட்டம் ஸோ இந்த விட்டத்தின் ஒரு முனை நமக்கு கொடுத்துட்டாங்க மைனஸ் மூன்று கமா ஏழு சொல்லிட்டு இன்னொரு முனையை தான் நமக்கு கேட்டிருக்கிறாங்க அப்போ இப்போ இதை ஒரு கோடா எடுத்தோம் அப்படின்னா இந்த கோட்டினுடைய ஒரு முனை ஒரு புள்ளி நமக்கு கொடுத்துட்டாங்க அந்த புள்ளி நமக்கு தெரியாது ஸோ இந்த புள்ளியை எக்ஸ் ஒன் கமா ஒய் ஒன் அப்படின்னு எடுத்தோம் அப்படின்னா இது எக்ஸ் டூ கமா ஒய் டூ இப்போ எக்ஸ் ஒன் கமா ஒய் ஒன்ங்கிற இந்த புள்ளிக்கும் எக்ஸ் டூ கமா ஒய் டூங்கிற புள்ளிக்கும் மைய புள்ளி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா நமக்கு தெரியும் அதில் மைய புள்ளியும் நமக்கு கொடுத்துட்டாங்க எக்ஸ் ஒன் கமா ஒய் ஒன்னின் மதிப்பும் கொடுத்துட்டாங்க நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது இந்த எக்ஸ் டூ கமா ஒய் டூ தான் ஸோ மைய புள்ளி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா நமக்கு தெரியும் மைய புள்ளி ஈக்குவல் டு எம் ஆஃப் எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ பை டூ கமா ஒய் ஒன் ப்ளஸ் ஒய் டூ பை டூ இதில் மைய புள்ளியின் மதிப்பு நமக்கு கொடுத்துட்டாங்க ஸோ மைய புள்ளியின் மதிப்பை மைனஸ் நான்கு கமா ரெண்டுன்னு பிரதிட்டுக்கிறோம் ஈக்குவல் டு எம் ஆஃப் இதில் எக்ஸ் ஒன் கமா ஒய் ஒன்னின் மதிப்பு நமக்கு தெரியும் அதையும் நம்ம பிரதிட்டுக்கிறோம் எக்ஸ் டூ கமா ஒய் டூவின் மதிப்பு மட்டும் நமக்கு தெரியாது அதை அப்படியே வச்சுக்கிறோம் ஸோ மைனஸ் மூன்று எக்ஸ் ஒன்னின் மதிப்பு மைனஸ் மூன்று எக்ஸ் டூ பை ரெண்டு அதே மாதிரி ஒய் ஒன்னின் மதிப்பு சாரி ஒய் ஒன்னின் மதிப்பு நமக்கு தெரியும் ஏழு ப்ளஸ் ஒய் டூக்கு மதிப்பு தெரியாது அதை அப்படியே வச்சுக்கிறோம் ஸோ மைனஸ் நான்கு கமா ரெண்டு ஈக்குவல் டு இது என்ன புள்ளி ஆயிரும் இந்த எம்மை நம்ம விட்டுலாம் மைனஸ் மூன்று ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ பை ரெண்டு கமா ஏழு ப்ளஸ் ஒய் டூ பை ரெண்டு அப்போ இந்த ரெண்டு புள்ளிகளும் நமக்கு சமம் ஸோ எக்ஸ் ஆய தொலைவு ரெண்டும் சமமாக இருக்கும் ஒய் ஆய தொலைவு ரெண்
அதே மாதிரி ஒய்யாய தொலை மதிப்பை சமப்படுத்துகிறோம் ரெண்டு ஈக்குவல் டு ஏழு ப்ளஸ் ஒய் டூ பை ரெண்டு ஸோ இங்கே நமக்கு வகுத்தல்ல இருக்க ரெண்டு அந்த சைடு நமக்கு பெருக்கல்ல போயிடும் ஸோ ரெண்டு பெருக்கல் மைனஸ் நான்கு மைனஸ் எட்டு ஈக்குவல் டு மைனஸ் மூன்று ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ இங்கே ரெண்டு வந்து பெருக்கல்ல போகும் நான்கு ஈக்குவல் டு ஏழு ப்ளஸ் ஒய் டூ இந்த சைடு எக்ஸ் டூ ப்ளஸ் மைனஸ் ரெண்டு மைனஸ் மூன்று இருக்கு அந்த சைடு போகும்போது அடையாளத்தை மாற்றி நம்ம இந்த சைடு கூட்டுவோம் ஸோ மைனஸ் எட்டு மைனஸ் மூன்று இந்த சைடு வரும்போது என்ன ஆகிடும் ப்ளஸ் மூன்று ஆகிடும் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் டூ இந்த சைடு ப்ளஸ் ஏழானது இந்த சைடு வரும்போது மைனஸில் வரும் ஸோ நான்கு மைனஸ் ஏழு ஈக்குவல் டு ஒய் டூ மைனஸ் எட்டு ப்ளஸ் மூன்று என்ன பண்ணுவோம் பெரிய எண்ணிலேருந்து சின்ன எண்ணை கழித்து பெரிய எண்ணின் அடையாளத்தை போடுவோம் ஸோ எட்டு மைனஸ் மூணு மைனஸ் ஐந்து எக்ஸ் டூவின் மதிப்பு மைனஸ் ஐந்து ஒய் டூக்கு என்ன மதிப்பு கிடைக்குது நான்கு மைனஸ் ஏழுனா மைனஸ் மூன்று ஈக்குவல் டு ஒய் டூ ஸோ எக்ஸ் டூ கம்மா ஒய் டூங்கிறது தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டிய இந்த ரெண்டாவது புள்ளி ஸோ எக்ஸ் டூ கம்மா ஒய் டூ ஈக்குவல் டு எக்ஸ் டூவின் மதிப்பு மைனஸ் ஐந்து ஒய் டூவின் மதிப்பு மைனஸ் மூன்று ஸோ அந்த விட்டத்தினுடைய மற்றொரு முனை எது நமக்கு மைனஸ் மூன்றுக்கு ஐந்து கம்மா மூன்று ஸோ விட்டத்தின் மறுமுனை ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஐந்து கம்மா மூன்றுன்னு சொல்லி ஆன்சரை எடுத்து எழுதியாச்சு